e bandidos furtaram câmeras de segurança de residências lá no Jardim Santa Rita. Os moradores colocaram câmeras de segurança para evitar os furtos. Os bandidos são folgados demais, agora estão furtando as câmeras também. Até as câmeras de segurança do bairro estão sendo furtadas. Só aqui na rua Luiz Gonzaga Lopes, no Jardim Santa Rita 6, foram oito equipamentos levados em poucos dias. A gente tem colocado as câmeras aqui porque estava tendo muito furto à residência durante o dia. E a gente se reuniu, todos os moradores aqui, resolvemos colocar as câmeras para ver se dá uma coibida aí, melhorar a segurança. E para nossa surpresa, rapaz, o cara vem fazendo um arraso aí, já roubou oito câmeras nossas aí. Tem imagem dele e tudo, temos a polícia civil já está em cima, a polícia a P2. Mas no último furto acontecido nesse final de semana, a ação do bandido foi toda filmada. O criminoso aparece furtando o equipamento de uma das casas. Não contente, ele atravessou a rua, escalou um poste de quase 3 metros de altura e furtou a câmera de uma outra casa. A ousadia desse rapaz revoltou os moradores do bairro. Rapaz, a gente trabalha o dia todo, luta com a vida para conseguir ver uma desgraça dessa. Para roubar o que a gente tem, esse vagabundo tem, ele tem coragem de acordar de madrugada, subir naquela altura lá, ó, para roubar uma câmera, não tem coragem para trabalhar. Pô, meu, é complicado, é revolta. Esse outro morador também já foi vítima do mesmo marginal. Furtaram um step, no final do ano tentaram furtar a lona e uma vez vieram roubar a bateria aí, só que deu o alarme de disparou eles fugiram, eu não sei, não tem medo de nada. Eles pararam o carro embaixo da câmera, saíram ali, vieram ali, mexeram e câmera tudo filmando e tem um guardinha que passa na rua de noite, ele não liga para mais nada não. A revolta aqui no bairro é tão grande que os moradores se uniram, instalaram câmeras de segurança, cerca elétrica e prometeram. Se pegar algum criminoso cometendo crimes aqui no local, olha, sinceramente, eu não queria estar na pele dele. O pessoal tá todo revoltado aí, porque se chega a pegar aí, e alguém pulando dentro da casa, alguma coisa aí, eu não quero estar na pele desse povo, não. O povo está povo revoltado, porque, é igual o Gilmar falou, a gente trabalha o dia inteiro aí, igual eu viajo, e a gente paga as contas tudo certinho em dia aí, para um vagabundo vir aí, entrar dentro da casa da gente, quebrar tudo, roubar, levar embora, e, e você fica com a mão atada, não pode fazer nada, é complicado, né? Aí o pessoal se revolta, é, não tem como se não se revoltar. Agora, se pegar, tá Tá morto, porque o povo vai, vai linchar. Se a gente pegar aqui na, na, os vizinhos, que já tá unido, se pegar, nós vai linchar. Não fica bravo. Não, não tem como. Não é revoltante. A gente trabalha o dia todo pra cuidar dos nossos filhos. A gente estuda pra um, um lixo desse, um lixo humano que vem comer a comida do mundo, cagar no mundo, pra vir aqui destruir o que é da gente. Esse lixo merece morrer, essa praga. É, ladrão. Os caras tão bravos lá, hein? Eu, se eu fosse você, não voltar mais pro bairro, não. Sabe que se pegarem lá, vão dar um cambal e depois não adianta chorar. Depois não adianta te pedir, pelo amor de Deus, pra parar. Então, vá virar gente, cara. Vai trabalhar. E o pessoal tá bravo, hein? Ah, depois, ó, depois não adianta falar que a gente não avisou aqui, hein? Não adianta falar.